नमस्कार मित्रों एक आवश्यक थोड़ा सा महत्वाचार टॉपिक ज्यादा बराज वेला एखाद सेशन घच्छा अती ही मी पन वे मैनेज हो घता नहीं मनू शको तो टॉपिक आज अपने घन ज्या कंबाइंड परीक्षे की तैयारी करो तो कंबाइंड परीक्षे सा जी बुकलिस्ट आवश्यक अते कि पुस्तक वाचा पाजे कंबाइंड पूर्व परीक्षे साबल थोड़स डिस्कस करना है मैं आज जी को प्रेजेंट आती जर फक्त आवाज व्यवस्थित ये तो है व्यवस्थित दिस्त है अस जर अल मैं संगित तो जास्त चांगल हो आवाज व्यवस्थित ये तो है का क्लियर दिस्त है का जे का वीडियो है अपना तो ओके तो अपन पी एस आई एस टी आई एस ओ हा कंबाइंड पूर्व परीक्षे सा बुकलिस्ट बढ़ू आता हा टॉपिक है जिथ ओके ग्रेट थैंक यू सो मच श्रीकान्त हा टॉपिक है ज्यादा टॉपिक मध्य प्रत्येक मार्गदर्शकाच मतभेद मे तुम्हारा मी एक लिस्ट संगेल तीच लिस्ट सगले जन संगल आवश्यक नहीं है प्रत्येक मार्गदर्शका स्वतः की एक वेगरी लिस्ट आऊ शकते प्रत्येक जन तुम्हारा वेगवेग् लिस्ट संगू शकत आ सग लिस्ट सगे पुस्तक बराबर आती कारण प्रत्येका अपला अपना अनुभव आतो पर्सनली संगा तो मी मग् चार पांच वर्षांसन जेव मुला मार्गदर्शन करते है हा परीक्षा मज़ का पर्सनल अनुभव आते विकास मनते सर तुम्हार नोट्स इकोनॉमिक्स या बगित भारी है बाकी सर्व विषय पेयर करा प्लीज लवकर दे थैंक यू सो मच विकास है ना लवकर लवकर जेवड़ माला पॉसिबल होवकर लवकर मी पुढ़े टॉपिक्स कि दुसर विषय जशा नोट्स तैयार होते मी डेफिनेटली शेयर करेल है ना समीक्षा तीन मंथ मध्य प्रिपरेशन हो पर्सनली तुम्ही आत्ताच तयारीला सुरुवात केली आहे का जर तुम्ही थोडस डिटेलमध्ये सांगू शकला तर जर आत्ताच तयारीला सुरुवात केली असेल तर थोडस वेगळ्या मेथडने जावं लागेल ओके मग तुमची थोडीफार जर तयारी अगोदर झालेली आहे तर मग तर प्रॉब्लेमच नाही आहे काही म्हणजे इनफॅक्ट मला असं म्हणायचं आहे की आत्तापासून जरी अभ्यासाला तयार केलाय ओके ग्रेट मग तुमचा थोडाफार का असेन अभ्यास झालेला आहे मग तेवढ्याच अभ्यासावर तेवढ्या अभ्यासाच्या आधारावर पुढचा प्लान बनवूयात ना आपण तुम्ही काय करा आज समीक्षा मी जी बुकलिस्ट दाखवतोय किंवा आज जी आपण डिस्कस करतोय ती बुकलिस्ट तुम्ही बघा एकदा ह्याच्यापैकी तुम्ही कोणते बुक्स वाचलेत आणि कोणती पुस्तकं वाचली नाही आहेत ओके हो तो गॅपमुळं थोडासा प्रॉब्लेम येऊ शकतो कारण बऱ्यापैकी विसरून जाण्याची शक्यता असते फॅक्ट फॅक्ट जी इन्फॉर्मेशन असते ती बट इट डझन मॅटर काही फरक नाही पडत बऱ्यापैकी गोष्टी सेव्ह झालेल्याच असतात आपल्या ब्रेनमध्ये फक्त ते आपल्याला रिफ्रेश करायला लागतील आहे ना गणेश म्हणतोय आर टी ओ ए एम व्ही आयसाठी गाईड करा प्लीज ओके गणेश मी डेफिनेटली मी एक काम करतो की आज आपण कंबाईंडच्या एक्झामवर झालं की मी एक लवकरात लवकर सेशन घेईल ह्या आर टी ओ ए एम व्ही आयच्या एक्झामसाठी की स्ट्रॅटेजी कशी असावी आणि पुस्तकं कोणती कोणती वाचावीत बट डेफिनेटली मी तेवढं ते नक्की घेईल येस विकास है नाही नोट्स म्हणजे प्रामाणिकपणे सांगायचं झालं तर नोट्स रेफर केल्यानंतर खरंच पुस्तकाची गरज पडणार नाही अशाच मी सिलेक्टिव्ह टॉपिक्सच्या नोट्स बनवल्या पण तरी एक मानसिक समाधानासाठी पुस्तक वाचायचं असेल तर आपण पुस्तक वाचू शकतो ओके श्रीकांत 
जस्ट डोंट वरी ह्या थोड्याशा कन्फ्युजनमध्ये तुम्ही तुमचा वेळ वाया घालवाल एका एक्झामवर फोकस करा कोणतेही पोस्ट खराब नाही आहे कंबाईंडमधनं एखादी एस टी आय एस ओ सारखी मिळाली तरी खूप चांगलं आयुष्य होईल आणि राज्यसेवेतून मिळाली तर डेफिनेटली चांगलं होईल बरोबर तर आणि श्रीकांत मी माझा मेल आय डी दिला आहे तर पॉसिबल झालं तर तुम्ही मला मेल करा त्याच्यावर मी तुम्हाला एक थोडासा मला वेळ मिळाला एक दोन दिवसात की मी तुम्हाला रिप्लाय करेल की आपल्याला काय काय करता येईल पण बिलकुल कॉन्फिडन्स कमी होता कामा नाही समीक्षा कॉन्फिडन्स कमी व्हायलाच नको अभ्यास कमी झाला तर चालेल अभ्यास कमी झाला तर भरून काढता येईल कॉन्फिडन्स नका कमी होऊ देऊ बिलकुल व्हायचं नाही आणि प्रणय मी प्रणय नरनावरे ओके मी रेफरन्स बुक्सबद्दल इंग्लिश आणि मराठीच्या रेफरन्स बुक्सबद्दल कन्फ्युजन दूर करतो जस्ट डोंट क वरी हा प्रणय एक्झॅक्टली अरे होतं असं की मला जसं मी सांगतो आहे की जवळपास एक दीड हजार मुलांचे मेल आलेले आहेत तर मग त्या एक दीड हजार मुलांच्या मेलमध्ये मी कसं करतो की रोज पन्नास साठ रोज पन्नास साठ मुलांना रिप्लाय करायचा प्रयत्न करतो आहे तरी थोडंसं लेट होईल कारण खूप साऱ्या मुलांचे मेल्स आहेत मग मी जसजसं वेळ मिळतो आहे तस तसं रिप्लाय करतो आहे पण नक्की करेल मेल आय डी पुढं दाखवलं आहे मी श्रीकांत आपण बघूयात एक्झॅक्टली कोणती बुक लिस्ट वापरली पाहिजे हे माझं पर्सनल प्रामाणिक मत आहे आणि एवढी बुक लिस्ट रादर दॅन खूप सारी पुस्तकं वाचण्यापेक्षा तुम्ही मर्यादित पुस्तकं वाचा जेणेकरून एक रिव्हिजन जास्त होतील त्याच त्याच पुस्तकांवर दहा एकाच विषयाची पाच पुस्तकं वाचण्यापेक्षा दोनच पुस्तकं वाचावी दोन दोन वेळा वाचावीत म्हणून थोडंसं पुस्तकांची संख्या मर्यादित ठेवूयात गणेश त्या आर टी ओच्या एक्झामबद्दल आपण डेफिनेटली बोलूयात आता फक्त कंबाईंडवर फोकस करूयात आपण त्या आर टी ओच्या एक्झाममध्ये काही प्रॉब्लेम नाही आहे फोकस करून जर अभ्यास केला प्लॅन करून तर दोन महिन्यांमध्ये पण होऊ शकतो अभ्यास ओके मी ही जी पी डी एफ आहे ना ही शेअर करतो सागर टेलिग्रामवर पण शेअर करतो आणि तुम्ही हे हे पण बघा विश इथली आपण ॲटलिस्ट इथं पण डिस्कस करूयात संदर्भ ग्रंथ आपल्याला सिलेबसच्या टॉपिक वाईज जर गेला आपण तर आपल्याला सात विषय आहेत बरोबर सिलेबसच्या विषयाप्रमाणे गेलं तर सात विषय आहेत येस धनेश्वरी डेफिनेटली है ना पॉप्युलर बुक्स की नाव संगत अपन सिलबस जर पॉइंट वाइज गए ना तो अपने सात पॉइंट्स हैं सिलबस मधे कंबाइंड पूर्व परीक्षे चालू घड़ामोड़ी नागरिक शास्त्र इतिहास भूगोल अर्थव्यवस्था सामान्य विज्ञान आ अंकगणित हाँ सत ही टॉपिक्स बदल काजे पुस्तक कि अजुन का ही इतर मटेरियल कि अजु का ही नोट्स अल तो एक्जैक्टली पाजे त्याच्याबद्दल चर्चा करूयात पहिला पॉइंट आहे सिलेबसचा चालू घडामोडी चालू घडामोडींमध्ये जनरली कंबाईंडच्या एक्झामसाठी तरी विशेषत न्यूज पेपर वाचत बसू नयेत कारण न्यूज पेपरमधनं ज्या गोष्टी येणार आहेत त्या गोष्टी जनरली राज्यसेवेच्या मुख्य परीक्षेला येतात आणि त्याच गोष्टी आपल्याला नोट्स फॉर्मॅटमध्ये वेगवेगळ्या मासिकांमधून पण मिळतात बरोबर येस विकास डेफिनेटली मी काही ट्रिक्स सांगायचा पण प्रयत्न करतो तर <coughs> आपल्याला कंबाईंडच्या पूर्व परीक्षेसाठी किंवा राज्यसेवेच्या पूर्व परीक्षेसाठी तसं बघायला गेलं तर आपल्याला वर्तमानपत्र वाचायची तितकी गरज नाही लागत मग कारण वर्तमानपत्र वाचताना खूप सारा वेळ वाया जाईल तुम्हाला हे माहिती नाही की कोणती न्यूज महत्वाची आहे कोणती न्यूज महत्वाची नाही आहे मग पूर्ण वर्तमानपत्र वाचत बसाल आप तुम्ही वाचत बसाल आणि त्याच्या भानगडीत होतं असं की खूप सारा वेळ वाया जातो चालू घडामोडींमध्येच मग आपण बेटर वे समीर म्हणतो आहे प्लीज शेअर टेलिग्राम चॅनल लिंक येस समीर एक थोडंसं पुढं गेलो ना आपण की शेवट शेवटच्या स्लाइड्समध्ये मी ते दिलं चांगलं मासिक वाचावं पृथ्वी परिक्रमाचं घ्या ज्ञानदीप एक्सप्रेस आहे किंवा युनिकचं बुलेटिन आहे ही तीनही मासिकं चांगली आहेत ज्या मासिकाची भाषा तुम्हाला सोपी वाटते त्या मासिकाबरोबर जाऊयात आपण प्लस एक मासिक वाचायचं कोणतंही आणि ह्या मासिकाबरोबर 
चालू घडामोडींची पुस्तकं वाचायची परीक्षेच्या एक महिना अगोदर इतकी छोटी छोटी पुस्तकं चालू घडामोडीची येतात बाजारात ती चालू घडामोडींची पुस्तकं घ्यायची आणि ती पण वाचायची देवा जाधवर सरांचंही येतं राजेश भराटे सरांचंही येतं सिम्प्लिफाईडचं येतं प्लस एक नाव राहिलं अभिनवचं एक येतं अभिनव प्रकाशनाचं अभिनव प्रकाशनाचं पण उत्कृष्ट आहे तर चालू घडामोडींसाठी तुम्ही ही पुस्तकं म्हणजे मासिक तर वाचायचंच आहे प्लस ही पुस्तकं सप्लिमेंट म्हणून बरोबर प्रियंका म्हणतात सर सायन्ससाठी लुसंट रीड करणे मस्ट आहे काय कंपनीसाठी एकदा आपण सायन्सपर्यंत गेलो ना प्रियंका पुढं बघ सायन्स आहेच की तेव्हा मी ते एक्सप्लेन करतो पी एस आयसाठी करंट अफेअर्सला इयरबुक उपयोगी आहे का इयरबुकची गरज नाही लागत प्रियंका मॅडम धनेश्वरी मॅडम त्याच्यापेक्षा तुम्ही ज्या छोटे छोटे पुस्तकं असतात ना चालू घडामोडीची ती वाचा कारण इयरबुकचं होतं असं साईज मोठी करायची असते जास्त किमतीला विकण्यासाठी आणि म्हणून अननेसेसरी काही गोष्टी इयरबुकमध्ये उगच घुसडल्या जातात म्हणून गरज नाही आहे मागच्या सहा सात महिन्यांची जे चालू घडामोडींचे एक छोटे छोटे पुस्तकं येतात ती पुस्तकं घ्या इनफ राहील तन्मय म्हणतोय भूगोलाचा स्टडी कसा करावा कन्फ्युजन होतोय सर तन्मय मला वाटतं मी भूगोलाच्या स्ट्रॅटेजीवर एक व्हिडिओ टाकला आहे किंवा तो टाकायचा आहे फक्त एकदा सर्च करशील यूट्यूबवर रमेश रुणवालसं टाकून सर्च कर जर भूगोलाच्या स्ट्रॅटेजीचा व्हिडिओ टाकला असेल तर तो भेटेल आणि जर जो मी नाही टाकला आहे तर दोन तीन दिवसात मी टाकणारच आहे भूगोलाच्या स्ट्रॅटेजीबद्दल पूर्ण त्याच्यामध्ये डिटेलमध्ये सांगेल समीक्षा तेच सांगतो मी इयरबुक नका करू इयरबुकमध्ये खूप अननेसेसरी वेळ वाया जाईल तुमचं म्हणून आहे ना तर नागरिक शास्त्रासाठी आता सिलेबसचा दुसरा टॉपिक आहे नागरिक शास्त्र स्टेट बोर्डची जितकी पुस्तकं मिळतील नागरिक शास्त्राशी संबंधित ती सगळी वाचायची इंडियन पॉलिटीचं एम लक्ष्मीकांतचं पुस्तक घ्यायचं पण आता ज्या लोकांनी अभ्यासाला आत्ता आत्ताच सुरुवात केली आहे ज्यांचा अजून खूप अभ्यास झालेला नाही ज्यांनी आत्ता आत्ताच अभ्यासाला सुरुवात केली आहे त्यांनी हे इंडियन पॉलिटीचं एम लक्ष्मीकांतचं पुस्तक नाही घेतलं तरी चालेल कारण हे पुस्तक खूप मोठं आहे बरोबर त्याच्याऐवजी तुम्ही कोळंबे सरांचं पुस्तक जर घेतलं पॉलिटीला भारतीय राज्यघटना राज्यव्यवस्था तर ते पुस्तक उत्कृष्ट राहील आत्ता कमी वेळेत वाचूनही होईल सोपं आहे भाषा पण सोपी आहे तर लवकर लवकर होऊ शकेल तर ज्यांचं झालंय अगोदर वाचून ज्यांनी इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांतचं पुस्तक वाचलं आहे किंवा वाचायला सुरुवात केली आहे त्यांनी कंटिन्यू राह पण ज्यांनी अजून पॉलिटी वाचलेलंच नाही आहे काही त्यांनी कोळंबे सरांचं पुस्तक घ्या आणि ते वाचायला लागा तिसरा इतिहास समीर म्हणतोय सकाळचं इयरबुक चालेल का नका घेऊ समीर माझं पर्सनल ओपिनियन आहे की गरज नाही आहे काही हे इतकं केलं तरी इनफ होईल आणि कसं असतं सकाळचं इयरबुक असताना ते एक साधारण भाषेतून काढलंय हे ना इयरबुक सगळेच चांगलेत तसं मला पर्सनली इयरबुकचा इतका चांगला नाही फायदा वाटत म्हणून बट अगेन जर तुम्हाला त्याची भाषा कळते आणि ते महत्वाचं वाटत असेल तर यू कॅन गो विथ दॅट बुक प्रणय येस एकदा हे मी सगळे पुस्तकं संपू यात लिस्टमध्ये आणि मग मी सांगतो की लँग्वेजबद्दल कसं करायचं येस प्रणय इतिहासासाठी आपल्याला तीन पुस्तकं वाचायची आहेत आधुनिक भारताचा इतिहास समाधान महाजन सरांचं तुमच्यापैकी काही जणांनी ग्रोवरचं पुस्तक वाचलं असेल तर ते पुस्तकही चांगलं जर ते कळत असेल तर ते पुस्तक उत्कृष्ट आहे पण जर नाही वाचलेलं किंवा कळत नसेल ते पुस्तक तर समाधान महाजन सरांचं पुस्तक घ्या आधुनिक भारताचा इतिहास इनफ आहे इतकंच करायला लागतं आधुनिक महाराष्ट्राचा इतिहास कठारे आणि गाठाळ दोघांचंही पुस्तक आहे गाठाळ सरांचं पुस्तक थोडंसं जास्त डिटेलमध्ये म्हणून ते आपल्याला जास्त कामाला येईल स्टेट बोर्डची पुस्तकं आठवी आणि अकरावी जुन्या सिलेबसनुसार नवीन सिलेबसनुसार मात्र आठवी नववी दहावी अकरावी सगळी सिलेबसची पुस्तक वाचायची भूगोलासाठी ओके ह्याच्यातला जो नागरिक शास्त्रातला जो पंचायत राजचा पार्ट आहे ना त्या नागरिक शास्त्रातल्या पंचायत राजचा पार्ट तुम्हाला जर तुम्ही इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांतचं पुस्तक वाचत असेल तर ह्याच्यामधून इनफ होऊन जातं पण जर 
तुम्ही ह्याच्यातून वाचत नाही येत तर पंचायत राजसाठी किशोर लवटे सरांचं पुस्तक येतं तेही चांगलं आणि आपण उगत पुस्तकं नका वाढवत बसू कारण पंचायत राजवर विचारून विचारून दोन तीन प्रश्न विचारतील एक्स्ट ते तर तशी आपली ह्याच्यातून होणारच आहे लक्ष्मीकांतच्या पॉलिटीच्या पुस्तकातून म्हणून धनेश्वरी म्हणतात यू पी एस सी मटेरियल कंबाईनला उपयोगी आहे का काही काही पुस्तकं आणि नोट्स उपयोगी आहेत धनेश्वरी सगळं नाही कामाला येणार कारण यू पी एस सीची पुस्तकं ॲनालिटिकल असतात आपल्याला विचार करायचं असतं पण कंबाईनला सगळं फॅक्च्युअल लागणार आहे प्रणय म्हणतात सर ही स्टेट बोर्डची पुस्तकं इंग्लिश मिडियम की मराठी प्रणय जर तुम्हाला मराठीचा सोपं वाटत असेल तर मराठी घ्या इंग्लिश सोपं वाटत असेल तर इंग्लिश घ्या पण मी पर्सनली असं सांगेल की जर तुम्हाला मराठी जमत नाही आहे जास्त तर तुम्ही मराठीवर पण प्रयत्न घेतले पाहिजेत कारण मराठी आपल्याला मुख्य परीक्षेला आहे म्हणून मराठीत वाचायचा प्रयत्न करा त्याच्यामुळे हळूहळू मराठी पण इम्प्रूव्ह होत जाईल तुमची तर हे इतकं झालं अरे अरे संजय ते थोडंसं वाईट झालं म तुम्ही पंचायत राज साठी किशोर लवटे सरांचं पुस्तक वापरू शकता पण आता असं आहे की ते पुस्तक फक्त एकमेव अव्हेलेबल आहे म्हणून आहे पण पंचायत राज साठी असं एक्सलंट मटेरियल उपलब्धच नाही आहे की जे एक वाचलं की सगळं होऊन जाईल असं एकही मटेरियल उपलब्ध नाही म पण मला पर्सनली ज्या गोष्टी वाटतात त्या मी तुम्हाला सांगू शकेल एक किशोर लवटे सरांचं पुस्तक वाचू शकतो आपण पंचायत राजसाठी दुसरं जो एकनाथ पाटलांचा ठोकळा येतो त्या ठोकळ्यामधून पंचायत राजचे काही फॅक्ट्स पाठ करून घ्या ॲज इट इज कारण त्याच्यात पण खूप चांगल्या फॅक्ट दिलेल्या आहेत एकनाथ पाटील सरांच्या ठोकळ्यामध्ये तर तो एक करा आणि आमच्या वेळी म्हणजे कोणत्या तरी स्टुडंटनी माझ्या वाय सी एम ओ यू जे आहे वाय सी एम ओ यूच्या पंचायत राजच्या नोट्स आहेत त्यांच्या सिलेबसमधल्या तर ते पण त्या नोट्स पण चांगले आहेत एकनाथ म्हणतोय लवटे सरांचं पुस्तक बेस्ट आहे ना नक्की एकनाथ बेस्ट पुस्तक जर मी एखादं लिहिलेलं असतं ना तर मी त्याला सुद्धा नाही म्हणू शकत ते बेस्ट पुस्तक आहे म्हणून बेस्ट पुस्तक ही कम्पॅरेटिव्ह टर्म आहे काही नाही म्हणजे सफिशियंट ठीक आहे ते एक पुस्तक घ्या आणि एकनाथ पाटील सरांच्या पुस्तकातून थोडेसे फॅक्ट्स गोळा करा तेवढे इनफ राहील नाही धनेश्वरी प्रिलिम्सच्या सिलेबसला मराठी आणि इंग्लिश ग्रामर नाही आहे ना भूगोलच्या सिलेबससाठी आपल्याला सहावी ते बारावीची स्टेट बोर्डची पुस्तकं वाचायची आहेत आता प्लेन भूगोलासाठी भूगोल व पर्यावरण हे पुस्तक राज्यसेवा पूर्व परीक्षेसाठी आहे एक जे सौदी सरांनी काढलं हे पुस्तक घ्यायचं ह्या पुस्तकातून पर्यावरण वाचायचंच नाही फाडून टाकायचं ते पर्यावरण आपल्याला काहीच कामाचं नाही ह्या पुस्तकातून मग ह्याच्यामध्ये भूगोलचे नऊ टॉपिक आहेत त्या नऊ टॉपिकमधले त्या भूगोलच्या नऊ टॉपिक्समधले पाच टॉपिक आपल्याला वाचायचे आहेत कम्पल्सरी टॉपिकचा सिक्वेन्स मी सांगतोय जर तुम्ही नोटबुक घेतलेली असेल तर लिहून घ्या बरोबर भूगोल आणि पर्यावरण ह्या टॉपिकमधले फक्त पाच टॉपिक वाचायचे आहेत सर्वात पहिला टॉपिक वाचायचा सातवा सेवन्थ सर्वात अगोदर सातवा वाचाल मग चौथा मग पहिला मग दुसरा मग तिसरा ह्याच सिक्वेन्सनी टॉपिक वाचायचे सिक्वेन्स चेंज करायचा नाही आणि हे पाचच टॉपिक वाचायचे सौदी सरांच्या भूगोल व पर्यावरण ह्या पुस्तकातून हे झालं की मग महाराष्ट्राचं भूगोल सौदी सरांचं पुस्तक आहे हे वाचायचं ही इतकी पुस्तकं भूगोलासाठी लागतील समीक्षा स्टेट बोर्डची पुस्तकं मस्ट आहेत इतिहास आणि भूगोल ह्या दोन विषयांच इतिहास भूगोल आणि सामान्य विज्ञान ह्या तीन विषयांसाठी तर शंभर टक्के मस्ट आहेत तिथं काटकसरच करायची नाही अर्थव्यवस्थेसाठी आपल्याला रुनवाल सरांच्या नोट्स म्हणजे माझ्याच नोट्स आहेत त्या नोट्स टेलिग्रॅम चॅनलवर मिळतात माझ्या विजय इकॉनॉमिक्सच्या नोट्स टेलिग्रॅम चॅनलवर मी टाकतोय सगळ्या होतील का नाही ह्याची गॅरंटी नाही पण जितके टॉपिक्स होत आहेत मी एक एक टॉपिक टाकायचा प्रयत्न करतोय तसंच अर्थव्यवस्था 
दीपस्तंभ प्रकाशनाचं देसले सरांचं किंवा कोळंबे सरांचं दोन्हीपैकी कोणतंही एक पुस्तक घ्या दोन्ही पुस्तकं चांगली आहेत सामान्य विज्ञानासाठी स्टेट बोर्डची सर्व पुस्तकं वाचायची सहावी ते बारावी अरे सौदागर सामान्य विज्ञानासाठी आहे ना थोडंसं एक काम करा ना तुम्ही बायोलॉजी लगेच नका वाचायला लागू अगोदर स्टेट बोर्डची पुस्तकं वाचून घ्या सहावी ते बारावी मग थोडेसे कन्सेप्ट क्लिअर होतील मग ते वाचूयात श्रीकांत म्हणतो एन सी आर टी वाचले तर सौदी सरांचं बुक वाचावंच लागेल ऑफकोर्स वाचावंच लागेल त्याच्यामध्ये दुसरा ऑप्शनच नाही आहे तन्मय भूगोल व पर्यावरण जर पुस्तक रेफर नाही केलं ना तर मग पुस्तकच नाही रेफर करायला मग दुसरं कोणतं पुस्तक करणार आपण रेफर जगाचा आणि भारताचा भूगोल आपण कशातून करणार <coughs> करावं लागेल ना आणि सोपं आहे जास्त अवघड नाही आहे काहीच सामान्य विज्ञानाचं स्टेट बोर्डची पुस्तकं वाचा आणि त्याच्याबरोबर एकतर सचिन भसके सरांचं किंवा अनिल कोलते सरांचं पुस्तक घ्या दोन्ही पुस्तकं चांगली आहेत दोन्हीपैकी एक कोणतंही घेऊ शकता अंकगणितासाठी पंढरीनाथ राणेंचं पुस्तक घ्या पण जर इंग्लिश जमत असेल तर इंग्लिश जमणाऱ्यांनी आर एस अगरवालचं पुस्तक सोडवावं खूप चांगलं अतिशय हार्डेस्ट लेवल खूप डिफिकल्टी लेवल आहे ह्या पुस्तकाची म्हणून एकदा का ह्या पुस्तकाची प्रॅक्टिस केली की तुम्हाला खूप चांगले मार्क्स पडू शकतात आणि बुद्धिमापन चाचणीसाठी पण आर एस अगरवालचंच पुस्तक आहे वर्बल नॉन वर्बल रिझनिंग नावाचं किंवा सिम्प्लिफाईडचं पुस्तक आहे किंवा ज्ञानदीपचं पण पुस्तक आहे बुद्धिमापन चाचणीसाठी ही दोन्ही तिन्ही कोणतीही पुस्तकं चालतील बरोबर भाग्यश्री म्हणतात क्वेश्चन पेपर अनालिसिससाठी कोणते बुक घेऊ क्वेश्चन पेपर अनालिसिससाठी भाग्यश्री सरळ सरळ मागच्या वर्षीच्या प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करा आणि प्रिंट करून घ्या कारण जे बाहेर क्वेश्चन पेपर सेट आहेत ना त्याच्यामध्ये काही उत्तरं चुकीची दिली आहेत आणि ती बरोबर उत्तर शोधण्यामध्येच तुमचा इतका वेळ जाईल की त्याच्यापेक्षा आपण डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड केले असते तरी चाललं असतं हे ना तर तुम्हाला जास्त फायद्याचं राहील धनेश्वरी म्हणतात फॉर इंडियन जिओग्राफी अँड वर्ल्ड जिओग्राफी खुशबू मॅम जिओग्राफी व्हिडिओ बेस्ट आहे इन फॉर्म टू ऑल स्टुडंट ओके नाही खुशबू मॅमचे डेफिनेटली बरोबर असतील पण आपल्याला जो ॲप्रोच पाहिजे असतो तो आपल्याला ह्या पुस्तकातून स्टेट बोर्डच्या पुस्तकातून आणि सौदी सरांच्या पुस्तकातून बऱ्याच एक पैकी मिळतो संजय महाराष्ट्राच्या भूगोलासाठी खतीब आहे पण सौदी सरही आहेत दोन्ही पुस्तकं चांगली आहेत हे ना डेफिनेटली आपण घेऊ शकतो सौदागर म्हणतोय सौदी सरांचं सेपरेट प्रीसाठी त्यात जग भारत आणि महाराष्ट्र असं दिलं आहे सर ते चालेल का नो प्रॉब्लेम ते चालेल सौदागर जग भारत आणि महाराष्ट्र तिन्हीचा प्राकृतिक भूगोल झाला पाहिजे बरोबर ना आर एस अगरवालचे टॉपिक्स एक काम करूयात प्रणय माझा मेल आय डी आहे ना तुम्ही मला त्याच्यावर मेल करा मी त्याचे टॉपिक्स तिथं सांगू शकेल बरोबर सर इकॉनॉमी इलेव्हन स्टेट बोर्ड चालेल का इकॉनॉमीचं जर स्टेट बोर्ड वाचताय तुम्ही सूरज तर नववी दहावी अकरावी बारावी सगळंच वाचा चांगला फायदा होईल भुवनेश्वर भूगोल आणि कृषी मुख्य परीक्षेसाठी आहे त्याच्यातून मग खूप मॅनेजमेंट करून वाचावं लागेल तुम्हाला त्याच्यातच वेळ जाईल खूप एकनाथ महाराष्ट्राचा भूगोल <coughs> वाचण्यासाठी तुम्ही सौदी सरांचं महाराष्ट्राचं ॲटलस घेऊ शकता बरोबर प्रशांत फिजिक्सच्या प्रॉब्लेमसाठी तुम्ही स्टेट बोर्डची पुस्तकं वाचा सहावी ते बारावी प्लस जर इंग्लिश जमत असेल तर इंग्लिशमध्ये ल्युसेंटचं पुस्तक आहे जनरल सायन्सचं ते चांगलं पडेल बरोबर इकॉनॉमिकसाठी किरण दिसले किरंजन कोळंबे दोन्ही चांगली आहेत गौरव ज्या पुस्तकाची भाषा तुम्हाला आवडते आणि समजते ते पुस्तक वाचायचं प्रियंका सचिन बसके सफिशियंट नाही आहे स्टेट बोर्डची पुस्तकं सहावी ते बारावी सफिशियंट आहेत त्याला फक्त एक पुरवठा पुरवणी म्हणून सचिन बसकेंचा वापरता येईल समीर म्हणतात महाराष्ट्र भूगोल सौदी सरांचे कम्प्लीट वाचाय की से पूर्ण वाचायचं आहे महाराष्ट्राचा भूगोल पूर्ण वाचायचं आहे प्रियंका ल्युसेंटचं पुस्तक आहे जनरल सायन्सचं ते वाचायचं आहे अजय नो प्रॉब्लेम ही दोन्ही पुस्तकं चालतील ल्युसेंट आणि कोलते सरांचं संजय म्हणतोय अग ॲग्रीसाठी सर टॉपिक्स टॉपर्स नोट सफिशियंट आहे का नाही ॲग्रीसाठी जर तुम्हाला आता इथं आपल्याला ॲग्री नाही लागत कंबाईंडमध्ये राज्यसेवा मुख्य परीक्षेला लागेल त्याच्यासाठी मग एकतर तुम्ही 
कात्यान ह्याचं एक पुस्तक आहे कात्यायन म्हणूनच आहेत आणि किंवा रेड्डीच आहे रेड्डीचं पुस्तक चांगलं आहे ते घेऊ शकतो आपण भूगोल आणि कृषीमधनं भुवनेश्वरी तुम्हाला टॉपिक्स नाहीत सब टॉपिक शोधावे लागतील खूप वेळ जाईल त्याच्यात स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस की ओल्ड स्टेट बोर्ड अक्षय दोन्ही चालतील स्टे सिलेबस बदलला तरी कंटेंट तोच राहतो तुम्ही कंटेंट तो घ्या चालेल एकतर सगळीची सगळी नवीन वाचा किंवा सगळीची सगळी जुनी वाचा चालेल है ना तो इतक प्रश्नांची उत्तर मी दे शकलो अजु ही जाना का डाउट अल जी अन अकेडमी प्लस लब्सक्राइब नहीं के लिए कर इकोनॉमिक्स की भूगोल की दोनों पन बैचेस इकोनॉमिक्स चालू है आ भूगोल सुरू हो लवकरच तो सब्सक्राइब करा ये मज टेलिग्राम चैनल है रमेश रुणवाल डैश इकोनॉमिक्स आमेल आई डी है रमेश रुणवाल ट्वेंटी वन ऐट द रेट जी मेल डॉट कॉम बराबर तो ये करा आ का ही अजु ही डाउट्स आते तो मेल मेल करा नक्की मी तर तुम्हारा रिप्लाय करते मैं मेल वन तुम्हें कई डाउट्स मैं सॉल्व करता आता थांबूत मेला मेल करा कारण आता तो वीडियो तसा ही स्टॉप होगा अर्ध्या तासत बराबर तो मेल करा मैं डेफिनेटली तुम्हें डाउट सॉल्व करते थैंक यू ऑल द वेरी बेस्ट